Ja, Leute, ich bin's wieder. Wie ihr seht, habe ich hier die Xbox Classic vor mir. Die, die ist leider kaputt gegangen. Jo, jetzt habe ich gedacht, ich, komme, ich tue ihn mal komplett auseinanderbauen nach dem Intro. Also, wie ihr seht, braucht man sicher mal viel Werkzeug, weil wir haben verschiedene Schraubenarten da drin. Fangen wir mal mit dem Deckel an. Und so habe ich da mal ein bisschen gelöst. So, und wie man sieht, haben wir da schon recht viele Sachen drin. Hier haben wir das Laufwerk, hier haben wir die Festplatte. Als erstes tut man mal den Strom von der Festplatte lösen. So. Und da haben wir jetzt noch eben das ID-Kabel. Ultra breit. Das tun wir jetzt auch noch lösen von der Festplatte. Und dann noch von, vom Laufwerk auch noch. Gut, dann lassen wir das mal so unten. Jetzt sieht man durch die Festplatte, die ist angemacht. Als nächstes schauen wir mal weiter. Und zwar habe ich hier mal ein Schraubenset. Fangen wir mal ganz klein an. So, wenn wir hier das Kabel weggenommen haben, dann haben wir hier jeweils Schrauben, da müssen wir eine Sechskante nehmen. Dann tun wir hier mal aufschrauben. Einmal. Und hier haben wir den zweiten. Jetzt schauen wir mal, ob man das schon rausnehmen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber da haben wir noch eine Schraube. So, jetzt kann man hier die Festplatte mal lösen. Da haben wir noch ein Stromkabel, das tut man jetzt auch noch schnell rausrissen. So. Und wie man sieht, kann man jetzt hier rein schauen. Und da haben wir die Festplatte. Und wie man da sieht, ist die Festplatte auch noch verschraubt. Dann da geht es auch. Wenn ihr keine große Sechskante habt, nehmt einfach eine große Schraubenzieher. Und dann geht das auch. So, da auch. Also vier Schrauben insgesamt. Und dann noch diese Seite. Da eine. Und da eine. So. Und jetzt haben wir hier die Festplatte. Also das ist eine von ähm, Seagate. Wie man da schön lesen kann. Wie alt die ist, kann ich jetzt nicht herausfinden. Und wie groß. Ja, ich glaube 20 GB groß, also recht wenig, nur das mal. Die machen wir noch auf die Seite. Jetzt gehen wir mal zum Laufwerk und zwar schauen wir mal, ob man das auch noch rausnehmen kann. Jetzt. Schon. Ja, das kann man auch schon rausnehmen und zwar müssen wir da hinten noch den Stromstecker ziehen. Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir das Motorboard. Und da haben wir das Laufwerk. Ein ganz normales. Von der Marke Thompson. Jahrgang 2001. Jetzt haben wir hier, wie ihr sehen könnt, haben wir hier das ID-Kabel. Das ziehen wir jetzt mal raus. Und hier haben wir das Stromkabel für das DVD-Laufwerk. Machen wir jetzt auch mal raus. Und jetzt seht ihr, da haben wir das Netzteil. Im Gegensatz zu der Xbox 360 ist das Netzteil 3 verbaut worden. Bei der One S auch. Und bei der Xbox One X auch. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier machen 
Und zwar haben wir da Tier 2 oder Tier 4. Kontrollerarsch, die tut man jetzt auch mal schnell raus machen. Und so haben wir da zwei Schrauben, die tut man am besten auch nochmal genauso gleich lösen. Also diesmal mit einem ein bisschen kleineren Schraubenzieher. Oder wenn möglich, wenn das überhaupt geht, mit einem kleinen Sechskant. Jo, ja, das geht. Das ist gut, da haben wir eine Schraube. Und da haben wir eine Schraube. Und jetzt können wir das schön rausnehmen. Ich glaube ich mal, bin mir nicht ganz sicher. Jetzt kann man das schön rausrissen. So, jetzt haben wir da das Kabel. Und siehe da, jetzt haben wir da die zwei Controller-Eingänge. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Und zwar haben wir da auch zwei controller eingang die machen wir jetzt mal schnell. So, jetzt wird das ein bisschen komplizierter, weil da überall das Kabel die Kabelsachen sind, aber ich glaube das schaffen wir auch so. Nein, das schaffen wir nicht so und zwar das Netzle muss jetzt raus. Ja, dann muss man schauen, wie wir das machen. Und so haben wir da ja mal ein Kabel und da haben wir ich glaube ich zwölf polige Pin. Mal schauen, wie man da am besten rausrissen tut. Verschiedene Punkt befestigt, einmal da. Und einmal da ganz hinten bei den vielen Kabel. Jetzt haben wir das Netz da mal rausnehmen. Da haben wir es. Wie man sehen kann. Und jetzt tut man noch das Kabelsalat hier noch rausrissen. Am besten sollte das gehen, wenn man die Kabel nimmt und dann einfach rausrisst. So, da haben wir es, das Netzteil. Da rein damit. Und jetzt können wir nochmal zu den zwei Kontrolleranschluss. Jetzt kann man die schön rausrissen. Aber erst muss man noch. Also da haben wir noch. Also als erstes haben wir da noch ein Kabel für irgendwas. Und da haben wir noch den Anschluss für, für die Kontrolle. Und zwar haben wir da, seht man ja, da haben wir den Strom. Und da haben wir auch den Strom. Also da kann ich zwei Controller Anschluss den sie und da. Jetzt machen wir das mal weg. Jetzt haben wir da schön Platz zum den Controller Anschluss rausrissen. So, da haben wir es. Der Lüfter ist da unten befestigt. Jetzt nehmen wir mal äh, einen random Schraubenzieher und gehen da rein und brechen das auf. Das Motorboard ist an verschiedenen Sachen befestigt, an Schrauben und an den zwei Kühlern. Die nehmen wir jetzt als erstes mal weg. Und zwar kann man das ganz einfach machen und zwar hier einfach nur hinten drücken. So, jetzt ist das hier schön frei. So, wir haben hier mal den Kühlkörper. Vom Prozessor, also das ist ein Pentium 1 oder 2 von 2001, der taktet mit 733 MHz, hat 128 KB Cache Eis und dort drunter haben, haben wir die Grafikkarte. Da können wir als erstes tut man mal. Da haben wir auch Sachen zum Lösen. 
Als erstes tun wir jetzt mal den Lüfter weg, weil sonst kommt man nicht richtig dran. So. Und da haben wir noch das Lüfterkabel, das zieht man auch aus. Okay? Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir dort den Kielkörper. Jetzt wird man da schön wegdrücken. So, am besten geht es immer noch mit dem äh, zuverlässigen Schraubenzieher. So, jetzt, äh, also das klappt höllisch dran. Jetzt haben wir do, 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 do,